California está a punto de convertirse en el primer estado del país en adoptar medidas especiales para proteger a los trabajadores que fabrican topes de cocinas y baños, también llamado encimeras, con un tipo muy popular de piedra artificial conocida como cuarzo. Esto se debe a que cada vez más obreros, casi todos hombres latinos, por cierto, se han contagiado de una enfermedad pulmonar que es irreversible tras inhalar un peligroso polvo mientras cortan y muelen el cuarzo y otros materiales de piedra. La enfermedad se llama silicosis y está causada por el polvo sílice que puede volar en el aire cuando se corta, por ejemplo, una losa de este material. Hasta el momento, al menos 10 trabajadores han muerto, mientras que otros han necesitado trasplantes de pulmón. Vamos a conversar sobre esta preocupante situación con la doctora Juanita Mora, inmunóloga y aleróloga, portavoz de la Asociación Estadounidense del Pulmón. La tenemos aquí en pantalla. Muchísimas gracias, doctora, por estar esta noche con nosotros. Siempre un gusto, Ailén. Doctora, hay que mencionar que solamente en California las autoridades han identificado hasta ahora a 77 trabajadores enfermos. Quisiera saber cuáles son los síntomas a los que todos, particularmente los que trabajan en esto, tienen que estar la alerta y sus familiares. Claro, este, bueno, este estudio acaba de salir el lunes 24 de julio y entonces nos enseña que empiezan primeramente con una tos seca bastante este, cortos de respiración, también la producción de mucha flema y el cansancio, ya tienen fatiga al caminar algunos pasos, etcétera, porque obviamente es la sílica y este polvo va haciendo este daño en los tejidos de los pulmones que es irreversible y cada vez va más con la inhalación de todo este polvo de sílica adentro de los pulmones. Pero a ver, doctora, si alguien llega con esta condición a un hospital o a un médico, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Primeramente, este, van a tratar obviamente de ver qué tan extenso es el daño este, que se ve en los pulmones y qué se puede hacer si todavía hay algo de reversibilidad que quizá puedan ver, empezarlos en medicamentos para bajar la inflamación y también medicamentos para parar la autodestrucción de los tejidos de los pulmones. Así que es importante captar esto lo más pronto posible. También hemos escuchado que en algunas ocasiones es necesario el trasplante de pulmón. Exactamente, cuando el daño es tan irreversible se llega a un punto donde se necesita un trasplante de pulmón que obviamente es muy difícil de conseguir este, ya que tiene que morir alguien para trasplantar un pulmón y tiene que haber compatibilidad también. Claro, ya se vuelve un tema muchísimo más complejo. Ahora bien, doctora, la realidad es que, por ejemplo, muchos indocumentados, muchas personas que de pronto no tienen ese acceso tan fácil al tema médico, pues trabajan precisamente fabricando encimeras de piedra. ¿De qué manera ellos podrían protegerse? Exactamente, muchos de ellos, este, como nos revela este estudio, primeramente usando una buena máscara para no inhalar estas partículas y también este N95 o KN95, también obviamente usar las gafas de protección porque eso va a ayudar a que no entre por los ojos también. Al llegar a su casa, bañarse, cambiarse de ropa para quitarse todo ese polvo de encima también, especialmente antes de abrazar a los niñitos o a sus esposas en, en la casa, etcétera. Importantes recomendaciones, doctora. Ahora bien, el gobierno federal sabemos que impone un límite a la cantidad de sílice en el aire a la que puede estar expuesto cualquier trabajador, pero ¿cómo saber que las empresas realmente están cumpliendo esto? Es buena pregunta. La verdad no, no está muy enforzado, que es algo que tiene que cambiar. Y este estudio está dando mucha luz a que California es el primer estado que va a poner esto en algunas reglas para ayudar a estos trabajadores pero el resto del país tiene que seguir, ya que el resto del país tenemos trabajadores trabajando en estas mesas de mármol, esta piedra, etcétera, y tenemos que proteger a todos. Y como dices tú, la mayoría de este, inmigrantes latinos que están trabajando en, esto, en esos trabajos donde están inhalando estas partículas sin ninguna protección. Doctora, rápidamente, si alguien tiene alguno de estos síntomas que me comentaba al principio, ¿hay algo, algún estudio en particular que sí o sí se tenga que hacer en cuanto llegue con su doctor? inmediatamente lo que es un este, placa del pecho y quizá una tomografía también para ver la extensión y quizá el pulmonólogo también quiera ver adentro de los pulmones con broncoscopía.